Hello my dear class 4 how are you all i hope my all the students are good and staying safe and sound at the homes so class 4 it's lecture number 21 of english and i welcome all of you to this lecture and today we are going to do the very important and the very interesting exercise so i hope you all will enjoy it it's a very interesting lecture so let's start class 4 okay first of all we are going to do learn to write and which is in your which is on the page number 29. So open a course book class four and open page number 39. Okay. Learn to write. When Henry was ill, Tess used to write about her feelings and anxieties in her diary. Her diary entry for the day she met Dr. Armstrong is on the next page. Can you complete the entry? Okay. जब एंड्रयू बीमार था तो टेस अपनी अपनी अपने फीलिंग्स के बारे में अपने एंगजाइटीज के वजह एंगजाइटीज के बारे में वो एक डायरी में लिखती थी यानी टेस जैसे भी महसूस करती थी जब वो उदास होती थी जब वो खुश होती थी अपने जिस तरह भी महसूस करती थी वो अपनी एक डायरी में लिखती थी और डायरी एंट्री होती है जहाँ पर आप ऊपर डेट भी मैं अपने ऊपर डेट भी मैंशन करती हैं कि इस दिन मेरी क्या फीलिंग्स थी इस डेट पर और इस दिन पर ठीक है तो टेस्ट भी ऐसे ही करती थी उसने अपनी डायरी रखी हुई थी उसमें वो जब से उसको पता लगा कि एंड्रयू बीमार है उसने तब से लेकर अपनी डायरी लिखना शुरू किया अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखना शुरू किया और उसने एक डायरी एंट्री लिखी उस दिन के बारे में जब वो मिली डॉक्टर एम स्ट्रॉन्ग से ओके सो दे हैव टोल्ड यू द स्टार्टिंग कि उसने स्टार्ट किससे किया था अपनी डायरी को उस उस दिन की डायरी को डायरी एंट्री को और देन यू हैव टू कम्प्लीट द रेस्ट ओके कैन यू कम्प्लीट द स्टोरी एंट्री टूडे आई हर्ड मोम एंड डैट टॉकिंग अबाउट एंडी आई डोंट नो वट स्ट्रॉन्ग विद हिम ऑल आई नो इज डैट ही इज सीरियसली इल Dad doesn't have the money for his treatment. I heard him say only a miracle can save him now. I don't know what medicine a miracle is, but I thought I should be able to buy it with the money I have saved. So, okay, the, she has started. This is the entry. Uh, this is the diary. Uh, this is the paragraph which the test has written in her diary. Okay. So she, how she has started? She has started that. Uh, she has started the day with when she when she came to know about uh, her her brother that her brother was very ill and her pair parents said that they cannot afford the, the money f- for the operation and only a miracle can save him so what did test thought test thought uh, test thought that i should uh, i should uh, buy the miracle with my own money which i have saved okay so so they have uh, so she has written so ab ab aage hame complete karne ke phir kya hua tha jab usne socha tha ki main apne paise jama karke jo mere paas paise jama hai main wo use karti hu to uske baad usne kya kiya tha okay so i have written some two to three lines that you have to start uh, the writing like this and then you have to complete okay so i went to my room opened the cupboard and found my jar there which had some coins phir uh, test apne kamre mein gayi thi usne cupboard kholi thi aur us wahan wo jar mila tha jahan uske kuch paise the then i made my way to the drug store there i saw the chemist talking to his brother okay phir wo drug store pe gayi thi aur wahan usne dekha the chemist apne bhai se baat kar raha hai uske aage kya hua tha kis tarah टेस्ट ने डॉक्टर केमिस्ट से बात की क्या बात की और डॉक्टर एमस्ट्रॉन्ग से क्या बात की और फिर डॉक्टर एमस्ट्रॉन्ग ने उसके भाई के लिए भाई के इलाज के लिए क्या बोला था और टेस्ट से पैसे लिए थे कि नहीं लिए थे और फिर आपने एंड पर उसकी फीलिंग्स का भी बताने की टेस्ट की फीलिंग्स क्या थी एंड तक क्या उसे लगता रहा था कि उसके भाई को किसने उसके पैसों ने बचाया है या फिर उसको क्या लगता था कि उसके जो पैसे उसने सेव किए उसने अपने उन पैसों से वो मेरे को ख़रीद लिया कि नहीं सो यू आपने एंड पे उसकी फीलिंग्स के बाद में भी लिखना है कि टेस्ट की क्या फीलिंग्स थी एंड पे आ, कि उसको अब एंड पे क्या लगता था और हाउ शी वॉज फीलिंग लाइक शी वॉज हैप्पी और नॉट एंड वट यू फेल्ट डैट जो उसके पैसे थे उसकी वजह से ही उसका भाई ठीक हुआ था या उसके पेरेंट्स और कोई पैसे दिए थे डॉक्टर एम स्ट्रॉन्ग को सो यू हैव टू कम्प्लीट यू हैव टू राइट फोर टू फाइव लाइन्स मोर दैट्स इट आपने अपनी बुक के आगे आपको थोड़ी सी स्पेस दी है आप वहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं लाइन्स ड्रॉ करके ओके सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लर्न टू स्पीक ओके ओके लर्न टू स्पीक दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एज यू कैन सी यूर ऑल्सो वेरी कलरफुल पिक्चर्स एंड दिस दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर वील रीड इट ओके गो थ्रू इट ओके लर्न टू स्पीक फाइंड सिक्स डिफ्रेंसिस बिटवीन द टू पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज 
ओके आपने सिक्स डिफरेंसेस बताने आपने सिक्स इसमें से कुछ सिक्स छः जो चीज़ें ना वो मुख्तलिफ़ हैं दोनों पिक्चर्स में कुछ डिफरेंस है ये दोनों पिक्चर भी आपको लग रही है सेम सेम है लेकिन अब आप इनको गौर करेंगे वैन यू वैन यू विल एनालाइज इट तो फिर आपको पता लगेगा कि इसमें कुछ मुख्तलिफ है ओके वर्क विद पार्टनर यू शुड लुक एट ओनली वन ऑफ द पिक्चर्स आपने एक इसमें ये ये जो आपने एक्टिविटी है आपने एक पार्टनर के साथ करनी है और आपने सिर्फ एक ही पिक्चर की तरफ देखना है योर पार्टनर विल लुक एट द अदर और जो आपका पार्टनर है वो दूसरी पिक्चर की तरफ देखेगा कवर द पिक्चर यू डो नॉट वॉन्ट टू लुक एट विद अ शीट ऑफ पेपर आप उस पिक्चर को कवर कर दें छुपा दें जो आपने उसको ढक दें जो जो आपने जो जिस पे आप काम नहीं कर रहे जो सी पिक्चर आप देख रहे हैं उस पर आपने जो जो सी पिक्चर आप देख रहे हैं वो आपने नोटिस करनी और जो आप जो सी आप नहीं देख रहे आपने उसको किसी कोई उसके ऊपर कोई पेपर रख देना ठीक है देन टॉक टू योर पार्टनर एंड एंड आइडेंटिफाई द सिक्स डिफ्रेंसेज ओके यू एंड योर पार्टनर बोथ विल लुक एट द पिक्चर्स एंड यू बोथ विल आइडेंटिफाई द डिफ्रेंसेज आप देखेंगे कि आप सबसे पहले जैसे आप कोई बॉल देखें जो भी है इसमें कैट है या बेड है आप देखेंगे आप अपने पार्टनर को बताएंगे कि इसमें ये चीज़ है एंड योर पार्टनर विल से उसकी पिक्चर में ये चीज़ है कि नहीं फिर आपको इस तरह सिक्स डिफरेंट सिक्स जो मुख्त चीज़ें हैं आपको पता लग जाएंगी ओके सो आज यू यू कैन यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम विद योर पेरेंट्स और विद योर सिबलिंग्स ऑल्सो विल ऑल्सो डू दिस वन स्कूल विल री ओपन बट फॉर बट एंड दिस सकमसेंस आई आई विल सजेस्ट यू कि हम इसको लिख के एक दफ़ा कर लें ठीक है क्योंकि आप जो घर में एक्टिविटी करते हैं वो मुझे मैं एक दफ़ा देख नहीं पाती सो आई रियली वॉन्ट टू सी वट जो आंसर्स आर ओके सो आई रियली वॉन्ट टू सी सो हम इसको अभी लिख के सॉल्व लिख के कर लेते हैं इस एक्टिविटी को और जब स्कूल खुलेंगे देन वी विल डू दिस एक्टिविटी औरली ओके अभी हम इसको जो हमें इधर स्पेस दी हुई है बुक में हम वहाँ आप वहाँ पर मुझे राइट करके दिखाएँ कि आपने आपको क्या क्या डिफ्रेंसेज लगते हैं ओके सो वी विल डू दिस एक्टिविटी नॉट औरली ओके ओके दे हैव गिवन यू दे गिवन अ सम सैम्पल ऑल्सो उन्होंने बताया कि आप कैसे अपनी बात शुरू कर सकते हैं ओके यू कन्वर्सेशन में गो लाइक दिस ओके नंबर वन देर इज़ अ बिग कैट एंड माई पिक्चर जो पहले वाला बंदा है नंबर ए नंबर ए पर्सन कहते हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ी कैट है मेरी पिक्चर में और फिर जो सेकेंड पर्सन है वो क्या कहते हैं देर इज़ वन एंड माइंड टू मेरी मेरी पिक्चर में भी एक है वेर इज़ द कैट कैट किधर है इट्स लाइंग ऑन द बेड और फिर पहले वाले कहते हैं ये देखें पहले पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी बिल्ली है कैन यू सी ओके आई विल शो यू ओके एज यू कैन सी दे हैव सेड कि देर इज़ अ बिग कैट सो एज यू कैन सी देर इज़ अ कैट देर इज़ ऑल्सो अ कैट एंड दे बोथ आर लाइंग ऑन द बेड राइट सो इट्स अच्छा इट्स अ सिमिलैरिटी ओके बट सी द नेक्स्ट वन ओके इट्स लाइंग ऑन द बेड नंबर बी से इट्स ऑन द बेड इन माई पिक्चर टू सो इट्स अ सिमिलैरिटी ये तो सेम चीज़ हो गई है ओके नेक्स्ट फिर ए कहता है देर ऑल्सो टू किटन्स इन माई पिक्चर मेरी पिक्चर में दो किटन्स भी हैं ओके और फिर बी पर्सन क्या कहते हैं वेल देर इज़ ओनली वन किटन इन माई पिक्चर लेकिन उसकी उसकी पिक्चर में सिर्फ एक ही किटन है सो दैट्स द डिफरेंस नंबर किसकी नंबर बी कहता है इट्स नंबर ए कहता है टू किटन्स हैं उसकी पिक्चर में और बी ये बी में क्या है एक ही है सिर्फ बी कहता है देर इज़ ओनली वन किटन इन माय पिक्चर ओके एज यू कैन सी दैट देर इज़ ओनली वन 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 किटन इन द ए वन इन द फर्स्ट पिक्चर एंड इन एक पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक किटन है और दूसरे वाली में दो हैं राइट right? सो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस ठीक है और जो नेक्स्ट है वो अब मैं आपको आई विल टेल यू सम ऑफ द डिफरेंसेज एंड रेस्ट ऑफ द डिफरेंसेज यू हैव टू फाइंड ऑन योर ओन ओके एज यू कैन सी देर इज ओके आई विल शो यू ओके इफ वी लुक दिस पिक्चर वेरी केयरफुली वी कैन सी देर वेयर देर इज अ कैट हम उसके पीछे देख सकते हैं कि देर इज अ वॉज राइट दिस वॉज एंड बट इन द सेकेंड पिक्चर देर इज अ बास्केट राइट 
सो दे आर फ्लावर्स बट लेकिन जिसमें फ्लावर्स हैं वो क्या हैं वो चीज़ें मुख्तलिफ हैं वॉज हैं और एक बास्केट है एक पिक्चर में सो यू कैन राइट दिस सो अब आपने अपने आंसर्स किधर लिखने हैं आप अपने आंसर्स लिखेंगे ये जो इधर स्पेस आपको मिली हुई है यहाँ पर आपने अपने यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं जो जो आपने सेकंड सेकंड थर्ड डिफरेंस मैं आपको बताऊँगी फोर फाइव सिक्स डिफरेंस आपने खुद फाइंड करना है एंड यू हैव टू राइट इट डाउन ओके सो कम टू द नेक्स्ट वन ओके लर्न टू स्पीक यू कैन राइट लाइक दिस ओके क्लास फोर आई हैव टोल्ड यू टू डिफरेंस एंड द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स यू हैव टू फाइंड ऑन यूर ओन ओके यू विल ओके एज आई हैव टोल्ड यू दैट इन द फर्स्ट पिक्चर इज अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स बट इन द सेकेंड वन There is a was, was, okay? So it's a difference. So आप ये नीचे लिख सकते हैं आपको मैंने बताया जो स्पेस दी दी है आपके बुक में आप वहाँ पर इस तरह लिख लें कि सेकेंड डिफरेंस ये फिर थर्ड डिफरेंस क्या है देर इज़ अ माउस इन फ्रंट ऑफ द बॉल ऑफ वोल बट इन द सेकेंड वन देर इज़ अ माउस बट ही इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द वोल ओके एज वी कैन गो बैक एंड वी कैन लुक एट द पिक्चर ओके As you can see, there is a mouse, and the uh, the ball is in front. Uh, the ball is in front of the mouse, but here, the mouse is, the mouse is not in front of the uh, wool. And the color, and the colors of the wools are also different, right? Hmm, this is also a difference. Okay, so you can uh, you can write uh, this also. Okay. ओके देर इज़ अ माउस इन फ्रंट ऑफ द बॉल बट इन सेकेंड वन देर इज़ अ माउस बट ही इज़ नॉट इन फ्रंट ऑफ द बॉल ही इज़ बिहाइंड वूल ओके सो दिस दिस इज़ द डिफरेंस ऑल्सो द नेक्स्ट वन आर ऑल्सो वेरी ईजी सो लुक केयरफुल टू द पिक्चर एंड राइट यू आंसर्स ओके सो कम टू द नेक्स्ट लास्ट ब्रांच विच इज़ योर लॉन्च लिसन विच इज़ ऑन द पेज नंबर फोर्टी ओके यू विल हेयर टू कन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड अ सेल्स पर्सन अच्छा जी अब अब मैं आपकी कन्वर्सेशन आई विल रीड आई विल टेल यू अ कन्वर्सेशन आप एक कन्वर्सेशन के बारे में सुनेंगे जो एक कस्टमर के कस्टमर के साथ है कस्टमर के बारे में है और सेल्स पर्सन ठीक है शॉपकीपर है एक और एक कस्टमर है वो दोनों आपस में बातचीत कर रही हैं तो उनकी जो गुफ्तु है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जो एक शॉप में हो रही है बोथ कस्टमर्स आर बाइंग गिफ्ट्स दोनों जो जो दोनों जो कस्टमर्स आए हैं वो एक गिफ्ट खरीद रहे हैं ठीक है तोहफा खरीद ले खरीद रहे हैं लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन आपने अब अच्छे से सुनना है उनकी गुफ्तु क्या हो रही है वट डज ईच वन बाई फॉर हु आपने गौर करना है What does each one buy? आप uh, each one buy for for who? अब आपने गौर करना है कि हर बंदा जो, uh, दोनों जो बंद दो उनके पास लोग आएंगे दो कस्टमर्स आएंगे और आपने नोट करना है कि दोनों बंदे जो हैं वो किसके लिए क्या खरीद रहे हैं ठीक है वो किसके लिए खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं चूज़ योर आंसर्स फ्राम दिस लिस्ट आप अपनी लिस्ट इस लिस्ट में से भी आंसर्स चूज़ कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको जो चूज योर आंसर्स फ्राम दिस लिस्ट अब मैं आपको एक पैराग्राफ बताऊँगी आपने उसमें से सुनना है और फिर आपने राइट करना है इस इधर आंसर्स राइट करने देखें जो नंबर वन है द फर्स्ट पर्सन बाइज डैश फॉर हिज जो पहला पहला बंदा है उसने अपने किसके लिए क्या खरीदा है और जो सेकेंड पर्सन है उसने अपने किसके लिए क्या खरीदा है ओके सो दे हैव गिवन यू सम क्लूज ऑल्सो और उन्होंने यहाँ पर आपको ऊपर स्पेलिंग्स भी दिए हैं कि अगर इसमें से आंसर हैं अगर आपको लगता है तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं लेकिन स्पेलिंग्स स्पेलिंग्स के लिए उन्होंने आपको बताया ठीक है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन टू द पैराग्राफ विच आई एम गोइंग टू टेल यू ओके एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल्सो दिस पैराग्राफ एंड आई विल रीड इट फॉर यू सो लिसन दैट पैराग्राफ वेरी वेरी केयरफुल ओके देर इज अ डायलॉग ऑफ द कस्टमर एंड द सेल्स पर्सन ओके लर्न टू लिसन ओके देर इज द डायलॉग ओके नंबर वन Uh, number A person can i help you sir okay who is he he's the sales person uh he's the sales person and he say can i help you sir kya sir main aapki madad kar sakta hu yes to jo customer ho gaya tha yes i'm looking for a birthday gift for my son main ek tohfa khareed raha hu apne bete ke liye uske salgirah ke liye he's going to be 5 tomorrow wo 5 saal ka ho jayega kal how about this toy telephone phir wo use kya dikhate hain ek telephone dikhate sales person use dikhata hai ek telephone dikhata hai toy telephone dikhata hai it looks nice how much is it ye kitne ka hai rupees 135 sir 135 rupees ka hai i see Or would he would he like the story book? It's got some lovely stories by Hans Christian Andersen, and it's only rupees one twenty five. Okay, first he first he show him uh, show him a telephone, then him then he show him a 
story book and he says that, that there are very interesting uh, uh, stories by Hans Christian Andersen or and it's very uh, and it's uh, very not very expensive also it's only rupees 125 okay now come to the rest uh, then uh, the customer says this look interesting this go interesting get him story book ko or take a look at this set of building blocks फिर जो है नंबर ए यानी फिर अब सेल्स पर्सन क्या कह रहे हैं या जब वो उसे कहता है कि ये तो स्टोरी बुक्स बहुत मज़े की हैं तो फिर सेल्स पर्सन कहता है या आप इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ देखें बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स ब्लॉक्स हैं जिसमें जिससे बच्चे बिल्डिंग्स बना सकते हैं खुद से ओके इट्स फर्स्ट की नी थिंग ओके ये तो बहुत दिलचस्प है इज एंड रेट कस्टम सेल्स पर्सन कहते हैं ये तो बहुत दिलचस्प है नहीं योर सन कैन मेक मैनी मॉडल्स विद इट आपका जो बेटा है उसे बहुत सी मॉडल्स बना सकते हैं बहुत सी बिल्डिंग्स बना सकते हैं एंड इट इज ऑल्सो आई कीप हिम बिजी फॉर लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम और ये उसको आपके बेटे को बहुत टाइम के लिए मसरूफ भी कर सकता है दैट साउंड अपीलिंग हाउ मच इज दिस इज दिस इज दिस इज द सेट फिर पूछते हैं ये तो बहुत अपीलिंग है तो बहुत यानी अट्रैक्टिव है तो दिल ये मुझे बहुत मतलब दैट साउंड अपीलिंग ये जो आपने बात की है और ये आपने इसके बारे में बताया है मुझे दिखाया है ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है मेरे दिल को एकदम ये चीज़ लगी है कि दिस विल दिस थिंग दिस गिफ्ट विल दिस गिफ्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड माई सन विल रियली रियली लाइक इट उसको अपीलिंग मीन होता है अट्रैक्टिव जो किसी को फ़ौरन से ही अच्छा लग जाए दिल को एकदम लग जाने वाली चीज़ हाउ मच इज द सेट फिर वो प्राइस पूछता है उसकी और सेल्स पर्सन कहते हैं रुपीज़ वन फिफ्टी सर दैन द बी दैन द कस्टमर से इज राइट आई टेक द बिल्डिंग ब्लॉक्स वो कहता है कि मैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपने दिखाई मैं ले लूँगा वुड यू लाइक मी टू गिफ्ट गिफ्ट रैप इट फॉर यू ओके फिर वो सेल्स पर्सन कहते हैं कि मैं इसको रैप कर दूँ दैन द कस्टमर से इज येस प्लीज ओके सो वट वट आंसर वी कैन गेट फ्राम द फर्स्ट फ्राम द फर्स्ट कस्टमर्स फ्राम द फर्स्ट कस्टमर अब हमें इस फर्स्ट कस्टमर की यहाँ पर हमारा डायलॉग ख़त्म हो गया है तो आप यू हैव टू गेस डैट वट दिस कस्टमर वॉन्ट्स टू बाई वट वट थिंग एंड फॉर हूम आपने गेस करना है कि जो कस्टमर आया था ये किसके लिए ख़रीदने आया था और क्या खरीदने आया था और स्टैंड पर क्या खरीदा है राइट ही हैज़ ही हैड बॉट द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर हिज Yes, I I know you all know it. So you uh, write it down that uh, uh, that uh, the first customer bought the building blocks for his son's birthday. Okay, okay. So now come to the number two. Number two dialogue, which uh, which is uh, now we will see that ये किसके बारे में हैं हैं और ये लोग और ये second person क्या लेने आए हैं. Okay, number A. Can I help you? Okay, now next next customer has come now. Yes, please. We are looking for a gift for our class teacher. ओके वहाँ और अब जो आए हैं वो हैं सम देर देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर अ गिफ्ट फॉर देयर क्लास टीचर वट्स द ओकेजन सो द सेल्स पर्सन आस्क पूछता है क्या मौका है वेल इट्स अ बर्थडे टमारो वो बताता है वो बताते हैं स्टूडेंट्स बताते हैं कि उनकी बर्थडे है उनके साल की रहे कल राइट हैव अ लुक एट दिस पेन सेट तो वो जो सेल्स पर्सन है वो अपने एक पेन का सेट दिखाता है वेल नो शी हैज़ अज कलेक्शन ऑफ पेन आई डोंट थिंक शी लाइक एन अदर फिर वो स्टूडेंट्स कहते हैं कि उनके पास बहुत सी कलेक्शन है पेन की हमें नहीं लगता कि उनको एक और अच्छा लगेगा हाउ अबाउट दिस हैंडी बोर्ड इट्स अ मेमरी पैड शी कैन यूज इट टू राइट डाउन एनी थिंग इम्पॉर्टेंट डेट शी नीड्स टू रिमेंबर ओके नाउ द सेल्स पर्सन हैज़ शोन द स्टूडेंट्स अ हैंडी बोर्ड उन्होंने उसने उनको एक हैंडी बोर्ड दिखाया है जिसपे वो कुछ लिख भी सकते हैं हैंडी बोर्ड दिखाए जिस पर उनके टीचर कुछ भी लिख सकते हैं और यानी आप उस पर अपनी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपके जहन में रहें वो चीज़ें ठीक है इट्स इट्स अ बोर्ड ऑन विच यू कैन राइट बाय अ पेन ओके सो द स्टूडेंट सेज बी वन सेज द कस्टमर से दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग शी ऑफन फॉरगेट्स थिंग्स ये तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सबसे दिलचस्प चीज़ है वो अक्सर ही चीज़ें भूल जाती हैं मे बी शील फाइंड इट यूजफुल मे बी शायद उन्हें ये बहुत यूजफुल uh, uh, लगे शायद इनको बहुत काम की चीज़ लगे इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव आइर तो सेल्स uh, पर्सन क्या कहते हैं ये uh, ये का, काफ़ी महंगी भी नहीं है इट्स जस्ट रुपीज़ वन टेन इसकी प्राइस है वन टेन है राइट विल टेक इट थैंक्स फिर फिर सुनाओ दे टेक इट दे टुक द हैंडी बोर्ड फॉर द टीचर सो वी कैन यू कैन यू कैन राइट वट यू गेट फ्राम वट यू कैन वट यू गेट फ्राम दिस कन्वर्सेशन ऑफ द कस्टमर एंड द सेल्स पर्सन दैट वट द कस्टमर वट द कस्टमर वॉन्टेड एंड वट दे वॉट फॉर द टीचर ओके सो यू हैव टू राइट 
this as you have listened it uh, very carefully i hope you have listened it uh, very carefully and so now you, if you have listened it carefully so you can write very easily agar aapne isko aur suna to aapko abhi hi answers mind mein aa gaye honge aur aap abhi hi apni textbook pe solve kar sakte hain sab kuch okay so write it down uh, write these two blanks and then show me in the group and i'll get it checked class 4 so this is all about this lecture and we are done uh, with our exercise of this chapter so that's it good luck thank you and allah fiz